大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍由医学博士松生恒夫先生所著的《寿命的九成由肠道决定》这本书。作者松生恒夫先生是一位消化内科的专业医生，至今已经诊治过超过四万名患者，因此被誉为肠道的专家。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，一切都是肠道的原因。衰老速度的百分之九十，寿命的百分之九十都由肠道决定。第二，重置肠道的最佳食物，损害肠道的最糟食物大汇总。第三，让肠道高兴的良好习惯，以及伤害肠道的坏习惯。首先是第一部分，一切都是肠道的原因。衰老速度的百分之九十，寿命的百分之九十都由肠道决定。这一主题开始讲解，大家或许都听说过，我们的寿命。在不断延长，无论是打开电视还是阅读报道，长寿和我们能活到多大岁数的议题似乎总是被热烈讨论。也许你也曾希望自己能活到九十岁，甚至一百岁。然而，我们真正需要严肃思考的问题，并不是单纯的寿命或长寿，而是如何拥有一个健康的生活，活得健康长寿，才是现代社会中越来越重要的课题。正如书名所示。百分之九十的寿命由肠道决定，这一观点在书中有着严密的逻辑论证。肠道对我们的健康有着巨大的影响。然而，遗憾的是，许多人并未意识到肠道的重要性，尤其是那些对健康不太在意的人，几乎从未过上关注肠道健康的生活。肠道与我们的健康密不可分，如果忽视肠道健康，那么想要健康长寿几乎是不可能的。此外，研究还表明，肠道的状态对衰老速度有着极大的影响。如果你想保持年轻，抗拒衰老，那么您就更需要关注肠道的健康。无论是身体还是精神的老化，肠道的衰退往往是开始的信号。或许有些人觉得“肠道决定寿命”的说法有些夸张，认为大脑等器官才是对生命更为重要的。但事实上，作者在书中明确指出。肠道在决定寿命方面的作用并不夸张，因为许多疾病的根源以及抗衰老的关键，正是肠道。尽管不涉及复杂的机制，但大家需要理解的是，健康身体的基础在于肠道，尤其是小肠和大肠。肠道与全身的许多器官相互关联，肠道状态不好，就会影响其他器官的功能，并增加多种疾病的风险。例如，肠道问题会导致糖尿病、慢性便秘、代谢综合症，甚至溃疡性结肠炎等免疫系统疾病、抑郁症等精神疾病，以及癌症、动脉硬化、心力衰竭等心血管疾病的风险上升。即使您认为肠道环境重要只是关于肠道本身的问题，希望您能立刻改变这种想法。肠道环境失调不仅仅是肠道的问题，而是会影响我们整个身体的机能。并威胁到我们的健康。除了肠道与全身器官有着密切关系之外，从免疫力的角度来看，肠道也极为重要。肠道是体内最大的免疫器官，如果肠道状态恶化，免疫力就会随之下降。通过这次新冠疫情，许多人意识到了免疫力的重要性。平时我们可能不太重视免疫力，但实际上，它对我们的寿命和健康状况。有着极大的影响。我们的外部环境充满了病毒、细菌和病原体。虽然这些微生物我们肉眼看不到，但它们确实无处不在。我们每天通过进食和呼吸，连同食物、水和空气一起将这些病原体带入肠道。因此，肠道作为体内最大的免疫器官，保护着我们免受这些入侵病原体的伤害。肠道是免疫力的关键。承担了人体免疫功能的百分之七十至百分之八十。一旦如此重要的肠道环境紊乱，或是肠道发炎、肠道功能下降，免疫力自然会大幅下降。要提升免疫力并保持健康，肠道是关键所在，这一点千万不要忘记。从寿命的角度来看，肠道相关疾病对寿命的影响已有明确的数据。例如，糖尿病的一个成因就是肠道环境恶化。数据显示
糖尿病患者的平均寿命，男性为七十一点四岁，女性为七十五点一岁。也就是说，患上糖尿病会使男性平均寿命缩短约十年，女性缩短约十二年。如此巨大的寿命差距，实在令人恐惧。此外，癌症是日本人主要的死亡原因之一，尤其是近年来急剧增加的肠道癌症——结肠癌。结肠癌已成为女性的第一大癌症死亡原因。男性排名第三，由此可见，肠道功能衰退或肠道环境紊乱会给整体健康和寿命带来多么严重的影响。作者将肠道功能下降的状态称为“停滞肠”，并指出，解决停滞肠是实现长寿的关键。若我们继续放任停滞肠，相当于加速寿命流逝。然而，只要我们现在开始采取行动，寿命是可以延长的。让我们一起改变意识。开始好好关爱我们的肠道吧。本书对停滞肠这一概念进行了详细解释。所谓停滞肠，指的是肠道功能下降的状态。即使停滞肠患者并未立即出现便秘，其排泄能力也会逐渐减弱，导致废物容易在大肠内堆积。这些废物包括食品添加剂、残留农药、污染物等外来物质，以及体内未消化的食物。它们长期滞留体内。健康的肠道会通过排便将这些废物排出体外，但停滞肠患者会在大肠内积累有害废物，大肠内废物堆积是非常不利的情况。想象一下，如果您的房间长期不打扫，垃圾堆积如山，屋内会滋生霉菌、虫子，弥漫臭味，环境变得非常糟糕。同样的情景发生在您的大肠内，是相当可怕的。实际上，停滞肠患者常常感到腹部胀气，腹部凸起严重，有些人甚至可能积聚了多达二到三升的气体。此外，滞留在大肠的废物会产生如氨气等有害物质，这些物质通过血液循环至全身，引发皮肤粗糙、口臭、体臭、头痛、肩膀酸痛、水肿、疲劳等一系列症状。新陈代谢下降也会使脂肪难以燃烧，容易发胖。最终，停滞肠可能会发展为便秘。最近，便秘问题受到了广泛关注。研究表明，便秘可能对生命构成威胁。因此，如果您正在便秘，建议尽快使用本书中的方法加以解决。接下来是第二部分：重置肠道的最佳食物。损害肠道的最糟食物大汇总。我希望大家从饮食上做出改变，即食用有益肠道的食物。并彻底避免对肠道有害的食物。为了帮助大家缓解停滞肠，我推荐几种能够促进大肠蠕动的食材。作者曾让患者连续二十八天食用这些食材，观察他们的药物使用情况及自觉症状是否改善。结果表明，这些食材不仅有助于活化大肠功能，还帮助一些长期服用泻药的患者减少了药物使用量。此外，这些食材对身体健康大有益处，希望大家积极摄入。接下来，我将总结介绍肠道修复的最佳食物，包括以下四种：水溶性膳食纤维、糯麦、猕猴桃、特级初榨橄榄油。那么，接下来我将具体解说这些内容，并确保解释清晰易懂。首先，从第一项肠道重置的最佳食物——水溶性膳食纤维开始。膳食纤维是指无法被消化吸收的食物成分，主要存在于蔬菜和水果中。大家可能都知道，膳食纤维对于肠道健康极为重要。实际上，摄入膳食纤维不仅有助于缓解便秘，还对预防肥胖和代谢综合征有显著效果。为了重置肠道，膳食纤维可以说是必不可少的营养素。此外，研究也表明。摄入膳食纤维可以降低患大肠癌的风险，因此本书强调，若要保持肠道健康，膳食纤维是我们绝对需要摄取的营养素。大家可能知道，膳食纤维分为两种：水溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维。其中尤为重要的是水溶性膳食纤维。水溶性膳食纤维容易溶于水，在肠道内吸收水分后膨胀，使大便变得柔软。增加其体积，同时水溶后变成粘稠的胶状物，缓慢通过肠道
，刺激肠壁，促进肠蠕动。由此可见，摄入足够的水溶性膳食纤维对于肠道健康至关重要。缺乏膳食纤维的状况几乎不可接受，因此作者强调。我们应该更加积极地摄入水溶性膳食纤维。水溶性膳食纤维丰富的食物包括海带、裙带菜等海藻类，以及苹果、香蕉等水果。建议在沙拉中加入海藻类，在味增汤中加入裙带菜或海苔。饭后选择苹果或香蕉作为甜点，而非蛋糕。大量摄入水溶性膳食纤维后，肠道内会发生快速发酵，产生短链脂肪酸。从而抑制有害菌的繁殖。总之，水溶性膳食纤维对肠道健康必不可少，我们应当更加重视并增加其摄入。接下来，我们将介绍第二种肠道重置的最佳食物——糯麦。相信大家可能已经知道，白米对健康不太有益，甚至有时被比作食用糖。不过，许多人离不开米饭，因此建议将白米替换为糙米等更健康的选择。本书中推荐的是糯麦，一种富含营养且低热量、口感糯软的大麦品种。糯麦含有丰富的水溶性膳食纤维，尤其是贝塔葡聚糖，这对肠道健康尤为重要。作者提到，糯麦与白米按一比二的比例混合，每天食用两次，能够显著改善慢性便秘患者的排便状况。如果百分之一百糯麦难以接受。可以尝试与白米按半数或三分之一混合烹饪。个人认为糯麦非常美味，大家一定会爱上它。若糯麦不易购买，普通大麦也是可以替代的选择。贝塔葡聚糖不仅有助于调理肠道，还能抑制血糖上升，增强免疫力，因此非常推荐。只需将日常的白米部分替换为糯麦，就能轻松补充水溶性膳食纤维。建议大家尝试一下。接下来，我将为大家介绍第三种重置肠道的最佳食物——猕猴桃。实际上，猕猴桃对健康非常有好处，但常常被当作配角，许多人并没有真正重视它。然而，猕猴桃每一百克中含有二点五克食物纤维，而且其可溶性食物纤维与不溶性食物纤维的比例也非常理想。猕猴桃不仅能促进肠道蠕动。还具有抗氧化作用，是对大肠非常友好的水果。曾有一项针对中学生的调查，研究猕猴桃对肠道健康的影响。调查对象是那些不每天排便的学生，他们每天食用一个猕猴桃，连续十四天。结果显示，百分之六十四点五的人每天都能排便。如果加上那些每天排便两次以上的人，总比例达到了大约七成。由此可见。猕猴桃在改善便秘方面的效果是非常值得关注的。我建议大家饭后可以食用一个猕猴桃作为甜点。接下来，我将为大家介绍第四种重置肠道的最佳食物——特级初榨橄榄油。大家可能都知道，特级初榨橄榄油对健康有益，而实际上，它不仅对健康有益，对肠道也有好处。特级初榨橄榄油可以刺激大肠，促进排便。但许多人可能并不知道这一点，在希腊，至今还会给便秘的孩子喂一茶匙橄榄油，这是因为橄榄油中富含油酸，这种油酸在小肠中不容易被吸收。正是这种难以吸收的特性，使橄榄油在缓解便秘方面效果显著。作者曾对六十四名长期服用泻药的慢性便秘患者进行了一项研究，每天早晨让他们摄入三十毫升橄榄油。结果显示，六十四人中有六十二人减少了泻药的使用，其中一人成功停止了泻药的使用。即使是那些便秘严重的人，其粪便硬度也得到了改善。由此可见，橄榄油是肠道的有力帮手。除了肠道，橄榄油还能带来许多其他健康益处。目前已经有大量证据证明了这一点。然而，现实中，能够坚持每天摄入橄榄油的人并不多，因此建议大家在炒菜时使用橄榄油，或者把它淋在沙拉上，或添加到其他菜肴中，尽量让橄榄油成为日常饮食的一部分。通过将这些食物纳入您的餐桌，肠道将得以重置。
，我强烈建议大家尝试一下。接下来，我将为大家介绍一些对肠道有害的食物。如果您能摄入对肠道有益的食物，同时避免对肠道有害的食物，那么您的肠道将会处于最佳状态。简单来说，肠道有害的食物包括加工食品、快餐和方便食品等。这些食物虽然方便，且价格低廉。但会给肠道带来伤害。我理解大家可能因为忙碌而依赖这些食物，但我希望大家尽量减少它们的摄入量。比如，很多快餐是油炸食品，油炸意味着将油加热至180摄氏度左右的高温。随着油温升高，油会与空气中的氧气结合，发生氧化并劣化，产生有害的过氧化脂质，这可能会对细胞的 DNA 造成损伤。甚至与大肠癌的发病有关。此外，快餐中的炸鸡和薯条通常使用起酥油，而起酥油的加工过程中会产生反式脂肪酸，这种脂肪酸会增加坏胆固醇，并减少好胆固醇。此外，快餐和加工食品的食物纤维含量普遍较低，从这个角度来看，它们对肠道几乎没有任何好处。因此，如果你想要真正关爱您的肠道，这类方便廉价的食物应该是您首先要避免的。工作一天回家后，用便利店的便当或方便食品应付一餐，虽然很简单，但您可能需要重新审视这种生活方式。努力工作固然值得称赞，但如果因此损害了健康，那么一切将失去意义。除了这些便利食品，糖也是对肠道非常不利的。很多人都喜欢吃甜食。但他们会严重破坏肠道健康，因此应该尽量避免。现在市面上有太多添加了糖的甜食和饮料，虽然这些东西看起来很有吸引力，但你要记住，它们对肠道来说绝对是有害的。更具体的说，这些甜食会成为坏菌和肠道真菌的食物。吃甜食的人就像是在为这些坏菌和真菌提供养料。为了您的肠道健康。请务必停止这种行为。接下来是第三部分，让肠道高兴的良好习惯，以及伤害肠道的坏习惯。首先，我想介绍对肠道有益的习惯。最想推荐的就是步行。可能有些人已经知道，运动对肠道有良好的影响。但本书提到的目的是解决停滞肠、肠道蠕动迟缓问题，因此并不需要剧烈的运动。作为适合重置肠道的运动，作者推荐水中步行、瑜伽和拉伸等。然而，考虑到经济条件、年龄和性别的因素，最推荐的还是步行。步行的好处在于，运动的刺激可以让大肠的活动更加活跃，促进血液循环。除轻微的汗，还能促进新陈代谢。步行还可以让人放松，使副交感神经占主导地位，进而对大肠产生良好的影响。因此，我希望大家都能进行步行运动。不过，我知道有些人可能无法轻松行走，比如年长者。对此，推荐一种相对简单的椅子运动。首先是腰部扭转，坐在椅子上，慢慢左右扭动腰部，这样可以帮助肠道运作，排气更容易。此外，还推荐脚摆动运动，非常简单，坐在椅子上，左右腿从膝盖以下交替摆动即可。这是一种非常简单的运动，随时随地都能做，还能有效刺激肠道。接下来，让我来看看一些肠道不喜欢的坏习惯。这里要强调的，肠道不良习惯就是让肚子受凉。比如，在炎热的夏天，吃冰激凌或喝冷饮虽然能解暑，但很多人可能都有肚子不舒服的经历。受凉会直接导致大肠功能的下降，这一点显而易见。为了避免肚子受凉，建议大家不要吃或喝太多冰冷的东西。平时习惯从冰箱里拿出冷饮的人，特别要注意。理想情况下，应该喝常温的水或茶，甚至喝热饮，效果会更好。此外，外出就餐时，通常会提供加冰的饮品。为了不让肚子受凉，最好要求不加冰。除了不吃和不喝冷的东西，我还希望大家能注意温差的变化。比如炎热的夏天，从外面回到空调房间，突然感到一阵寒意，随后感到肚子不适，这种情况很多人都经历过。
温差越大，身体和肚子越容易受凉。这显然是导致停滞长或便秘的原因之一。实际上，作者在他的诊所中发现，温差大的时候，前来就诊的患者数量会增加，尤其是在现代社会，空调的普及使室内外的温差变得很大。夏天时，从冰凉的室内。突然进入炎热的室外，或从炎热的室外回到冰冷的室内，都会让大肠受凉。因此，大家需要特别注意温差问题。如果你已经意识到自己肚子受凉了，那么可以通过食用特级初榨橄榄油来温暖大肠。比如，在汤中加入橄榄油后饮用，不仅能提升体温，还能长时间保持较高的体温。实验已经证明了这一点。除了橄榄油，辣椒、生姜等具有保温效果的食材也能很好的融入饮食中，这样可以防止身体受凉，并从内在激活肠道的运动。我强烈建议大家积极运用这些方法。另外，作为温暖肠道的方法，建议每天坚持泡澡或进行半身浴。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供更为精简的视频内容。并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。